books as art. These are but some of the endless possibilities that artists have experimented with what we have traditionally considered as but a mean of reading. Massachusetts-based Stephen Diber has had 20 years of experience in creating artist books. He shares that this art gives new life to books, like this geography journal here, for example, that would otherwise dust away and be forgotten on shelves. Artist book is where the artist is working with the book as the object of art. And within that, it can, it can have paintings, it can be drawn into, um, have prints, it can even be digital or exist on the web. And we all have stories. So being able to tell those stories in a visual way, um, and it's a whole lot of fun. Stephen has come to teach in Vietnam for a week as part of the Indochina Arts Partnership. Today, at the Private Institute in Digital Design, FPT Arena, Stephen is teaching students an essential technique to artist books, and that is pop-ups. Thầy dạy từ những cái cơ bản nhất đó là những cái đường cắt và gập để tạo thành khối, rồi có thể là những bài phức tạp hơn, ví dụ như có những đường dạng như bậc thang như thế này. Such skills as pop-up have become a global foundation to transforming books into artworks. This time, Stephen is also returning to the Vietnam University of Fine Arts, where he taught during his first Vietnam trip back in 2008. The university's lecturers were so fascinated by the art that they introduced the first book art class in late 2013. Đấy là một trong những cái phương tiện để mà làm cho đồ họa trong giai đoạn mới này nó có một cái sự thay đổi trong cái hình thức trình bày, hình thức sắp đặt của nó. Vì vậy nên book art cần phải đưa vào càng sớm càng tốt. Everything from literally digging through a book to innovative patterns highlighting text. These are some of the artist books students at the university have created from that first course. Now this at first sight might seem like a fashion accessory, but it is actually an art book. With the papers, the design, and the shape and form, it really pushes the boundary of how we would normally define a book. But in this workshop with Steven Diver today, students are learning the very basics in order to create structures such as this. Today, the book art beginners are learning how to sew a book together. <coughs> sẽ được học cái kỹ năng là làm thế nào để làm được một quyển, quyển sách đơn giản nhất ạ. và sau đó là học về các loại sách khác nhau ạ. nó liên quan nhiều đến phần chất liệu ạ. thế nên là nó sẽ giúp mình có một cái cách khác ạ. để thể hiện mình ạ, để thể hiện chất liệu khi mà khi mà làm việc với các tác phẩm của mình ạ. Most students in this class are from the school's department of graphic design. trong cái đợt này thì ông Diver rất tích cực chỉ cho giảng viên và sinh viên của khoa những cái cách để tạo dựng các cái kết cấu khác nhau cho sinh viên cách tiếp cận với một cái hình thức mới không phải là cái đồ họa hai chiều như một cái bức tranh thông thường ngày xưa mà bây giờ nó là cái đồ họa ba chiều dựa trên kết cấu của một cuốn sách. It's a lot of fun. Um, the students are really enthusiastic um, and receptive and generous and laughter is an important part to the workshop. And I think given what we've seen, uh, what I saw from earlier workshops, there's going to be some exciting books being made. As Stephen shares, the beauty of an artist's book is that its shape and form can be as limitless as the imagination of the artist creating them. Book art helps students not only push their creativity to new heights, but also to bring a new realm of experimental art to Vietnam. Thuy Dương, VTV International, Hanoi.